Hi meine Lieben, heute gibt es mal eine Babyshower-Torte. Nicht für mich, falls ihr jetzt wieder fragt, auf Instagram habe ich schon gesagt, ich mache eine Babyshower-Torte und alle sagten so Glückwunsch. Nein, das ist für unsere Nichte, die ist äh, vor einigen Monaten auf die Welt gekommen, schön gesund und munter. Und da gibt es jetzt bald eine große Feier, da kommen 150 bis 200 Gäste. Und deshalb wird diese Babyshower-Torte heute dreistöckig. Ähm, es wird nicht jeder ein großes Stück von essen, aber jeder soll was Kleines abbekommen. Daher fange ich jetzt hier an mit der untersten Etage. Keine Sorge, ich schreibe euch alles Wichtige in die Videobeschreibung, die genauen Mengenangaben, die Rezepte zu meinen Basics, alles in der Videobeschreibung unterm Titel. Und wie gesagt, ist das jetzt hier mein saftiger Schokoladenboden. Der eignet sich perfekt für ähm, Torten, wo oben drüber noch ein Gewicht drauf kommt, wie bei uns jetzt. Also die unterste Etage soll total stabil sein. Die schneide ich jetzt gleich durch mit meiner Tortensäge hier. Kennt ihr von mir die echte Klinge, da kann euch nichts kaputt gehen. Alles bleibt äh, schön geschmeidig, nichts wird schief, sondern total schön äh, gerade und das ganze befüllen was heißt befüllen ich bestreiche es mit Aprikosenkonfitüre die ich jetzt einfach nur auf dem Herd erwärmt habe das heißt es erinnert so ein bisschen an Sachertorte und damit starten wir genau jetzt So, und jetzt kommt Ganache auf die Torte, also einmal auf die Oberfläche und an den Rand. Man macht immer zwei Schichten. Die erste Schicht dient der Krümelbindung, weil das ja wirklich schon noch sehr krümelt, auch wenn ich den Boden gestern vorgebacken habe. Und die zweite Schicht ist einfach, damit alles richtig schön aalglatt ist. Und man braucht auch Ganache oder eine Art Buttercreme, damit äh, der von dann später nicht durchweicht. Da gibt es so ganz spezielle Cremes, die man benutzen darf. Und da haltet ihr euch am besten dran, weil sonst, äh, wenn ihr eine zu feuchte Creme habt, dann würde euch der von dann später aufweichen. So, und ich habe jetzt die Zartbitter Ganache. Ich habe gerade auch ein bisschen, das habt ihr gesehen, auf mein Cakeboard gemacht. Das dient dann als Kleber. Und hier auch wieder die ähm, ganz genauen Mengenangaben schreibe ich euch wieder in die Infobox. Und jetzt beginne ich erstmal mit der Schicht für die Krümelbindung. So, das ist jetzt nur grob eingestrichen. Wie gesagt, erstmal nur die, das Grobe, die Krümelbindung. Und jetzt gebe ich meine Torte für 20 Minuten in den Kühlschrank, damit die Oberfläche richtig schön fest wird. Und dann kommt die zweite Schicht und die muss richtig schön ordentlich sein. Also bis gleich. So, jetzt habe ich die Torte noch mal richtig schön glatt eingestrichen von allen Seiten und die zweite Schicht wird auch ein bisschen schneller fest, weil die ja eben im Kühlschrank war. Und ich nehme die jetzt mal kurz runter. Ich lasse sie persönlich bei Zimmertemperatur stehen, wenn wir nicht gerade Hochsommer haben. Und äh, mache weiter mit der äh, mittleren Torte und das zeige ich euch gleich auch. So, bevor ich jetzt meinen Boden durchschneide, mache ich jetzt eine Creme und die Creme benutze ich für die mittlere Etage, also für die zweite und für die dritte, also die oberste Etage. Und jetzt darf es ruhig eine Creme sein, die ein bisschen weicher ist, nicht zu weich. Ich würde jetzt keine komplette Sahnecreme nehmen. Ich habe einen Großteil Mascarpone, Mascarpone ist ja sehr fest und da gebe ich jetzt ein bisschen Sahne dazu. Das habe ich hier schon, Zutaten sind kalt, dann funktioniert das gleich auch mit dem Rühren und das ist so easy, Leute. Ich gebe hier alles rein in die ähm, Küchenmaschine, ihr könnt auch euer Handrührgerät benutzen, wenn ihr jetzt keine da habt. Da gebe ich noch Puderzucker natürlich für die Süße dazu. Ihr könntet auch Kristallzucker nehmen, aber der löst sich eben schneller auf. Dann äh, Vanilleextrakt für den Geschmack. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr Früchte reintut. Äh, was ich reingebe, das zeige ich euch gleich. Ich fange jetzt erstmal an, das langsam zu verrühren. Dann verbindet sich das und dann werde ich immer schneller und lasse Sahne fest einrieseln, bis es komplett steif ist. Es dauert so eineinhalb Minuten, also nicht lange. Thank you. 
Jetzt habe ich schon mal ein Drittel der Creme extra schon mal zur Seite gelegt, weil ich mache mir jetzt nicht die Arbeit und mache noch eine dritte Creme, weil diese Creme könnt ihr super variieren. Das, was ich mir jetzt gerade zur Seite gelegt habe, das brauche ich gleich für die oberste Etage. Da kommt dann eine andere Frucht rein und hier habe ich jetzt gerade Mandarinen reingegeben und deshalb ist diese Creme jetzt auch fertig. Ganz kurz an die Seite legen und hier habe ich ja jetzt äh, diesmal einen hellen Boden. Ich wollte ein bisschen Abwechslung reinbringen. Das ist hier ein heller Biscuitboden mit Vanille und das äh, werde ich, den, Entschuldigung, werde ich jetzt auch durchschneiden. Diesmal mal äh, in vier Böden. Ähm, stellt das so ein, dass die immer alle gleich hoch sind und am Ende, ist auch noch ein Tipp von mir, am Ende ähm, seht zu, dass die Höhen alle identisch sind. Das sieht dann meiner Meinung nach immer am schönsten aus. So, diese Etage befülle ich ja mit der Sahnecreme und die darf ja, wie ihr wisst, nicht in Kontakt zum Fondant kommen. Und daher gibt es diesmal einen Ganache-Ring. Ich habe diesmal weiße Ganache genommen und da spritze ich einfach einen Ring außen rum. Da hilft euch der Tortenring, damit das Ganze schön fest ist, ihr eine Wand habt und dann einfach die Sahnecreme einfüllen und mit dem nächsten Boden abschließen. Und dann machen wir immer so weiter, bis wir keine Böden mehr übrig haben. So, der erste Schritt ist getan, die Krümelbindung jetzt wieder für 20 Minuten in den Kühlschrank und dann einmal richtig schön ordentlich verstreichen. So, die mittlere Etage ist somit auch fertig eingestrichen und jetzt geht es weiter mit der letzten und das ist die kleinste Etage und die mache ich nach dem gleichen Prinzip wie auch die mittlere. Und somit ist die dritte Etage auch fertig und jetzt geht es ja eigentlich an das Spannende, nämlich ans Dekorieren. Und ich habe mir jetzt folgendes überlegt, also die Farben sollen richtig zart sein, deswegen habe ich hier schon mal von dann in ganz zartem Rosa eingefärbt. Ich weiß gar nicht, ob man es durch die Kamera erkennt, das ist aber extrem zart, also so ganz leicht rosa. Und damit mache ich jetzt zuallererst die unterste Etage fertig. Und zwar nehme ich mir jetzt erstmal für die Oberfläche so ein bisschen von Dant, rolle den auf ein bisschen Bäckerstärke aus. Das funktioniert immer am allerbesten. Also auf keinen Fall Mehl. Bäckerstärke ist da immer am besten geeignet. Und da die Oberfläche jetzt trocken ist, dürft ihr euch gleich nicht wundern, wenn ich da ein bisschen Backtrendspray oben drüber mache, dann kann der von Dant ein bisschen besser haften. So, für die Rüschen werde ich jetzt den Fondant ganz dünn ausrollen und dann kleine Kreise ausstechen. Und anschließend nehmt ihr euch ein Balltool und eine Art Schaumstoffplatte und könnt diesen Kreis nochmal richtig ausdünnen, dann wird er schön filigran. Und jetzt machen wir folgendes, das ist super easy, sieht aber total süß aus. Wir verhalten es einmal in der Mitte, das zeige ich euch gleich auch noch aus der Nähe. Und dann verhalten wir es nochmal in der Mitte und erhalten so etwas hier. 
eine Rüsche. Und die können wir dann ganz einfach an die Torte ankleben mit ein bisschen Zuckerkleber. Und die hält dann auch wie von alleine, da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Und das mache ich jetzt einfach mit der ganzen Torte, also mit dem ganzen Rand. So, und jetzt bin ich fertig mit dem unteren Teil der Torte. Also die Rüschen finde ich schon richtig süß. Und das Ganze hat jetzt auch ziemlich lange gedauert. Also ich saß jetzt ungefähr dreieinhalb bis vier Stunden dran. Das müsst ihr euch auf jeden Fall auch einteilen an Zeit. Die anderen zwei Etagen gehen dafür ein bisschen schneller. Aber es ist mir jetzt zu spät. Wir haben es jetzt 23 Uhr. Ich gehe jetzt gleich, also ich gehe jetzt erstmal natürlich hier aufräumen und dann schlafen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. So, meine Lieben, einen Tag später habe ich die anderen zwei Torten mit Fondant überzogen. Die eine, also die mittlere Torte, da habe ich ganz hell cremefarbenen Fondant genommen, beziehungsweise weißen, einfach eingefärbt. Und beim anderen, also bei der anderen Etage, habe ich ein Marmormuster reingemacht. Und zwar habe ich ganz einfach den hell cremefarbenen Fondant genommen. Den hatte ich ja vorher eingefärbt, habe ganz viel übrig gehabt. Und da so ein bisschen rosa Lebensmittelfarbe reingeben und dann kneten. Und dann erhaltet ihr automatisch dieses schöne Marmormuster. Und jetzt bin ich so weit, dass ich alle drei Etagen ineinander zusammenstecke und damit das auch schön stabil gelingt, müsst ihr so ein paar Sachen beachten. Zum einen brauchen wir zum Stabilisieren, entweder nehmt ihr jetzt dicke Strohhalme oder ich habe jetzt hier einmal so ein Rohr, das ist extra für Torten gedacht, das gebe ich hier bei mir in die Mitte. Ich stecke das jetzt auch direkt rein, ich, ich demonstriere euch das sofort. So, einmal reinstecken in der Mitte und dann markiert ihr euch hier das Stück, zieht es wieder raus und so, und schneidet es dann einmal ab. Und das Gleiche mache ich mit Cake Pop Stielchen. Da könntet ihr, wie gesagt, auch Strohhalme nehmen. Und da gebe ich dann fünf bis sechs einmal außen an den Rand, damit ihr eben ein richtig schönes, so eine stabile Oberfläche habt. Und das muss auch alles gleich lang sein, damit es schön ebenmäßig ist und eben nicht schief. Sobald ihr den Stab und auch die Cake Pop Stiele dann in die Torte gesteckt habt, kommt einfach noch ein bisschen Ganache oben drauf. Das ist wie so eine Art Superkleber. Der klebt wirklich beide Etagen richtig fest zusammen und ihr habt die Möglichkeit, dann noch ein bisschen zurechtzurücken. Das gleiche macht ihr dann auch mit der obersten Etage und dann wird es irgendwann richtig, richtig fest. Und so transportiere ich die auch, also gleich im Auto. Haben Sie hoffentlich geht das gut im Kiki Mobil? Das schaffen wir schon irgendwie. Schaffen wir schon irgendwie. Du fährst einfach richtig langsam und dann kriegen wir es hin. Und jetzt fehlt noch so ein bisschen äh, dieser Abschluss, weil so sieht es noch ein bisschen nackig aus. Und ich ich mache jetzt hier erstmal äh, zwischen dritter und zweiter Etage einfach erstmal so ein Band und dann so ein Schleifchen. Das zeige ich euch. Es geht auch super easy. Die mittlere Torte dekoriere ich jetzt mit Blattgold. Keine Sorge, es ist kein echtes Blattgold, das ist einfach nur Dekoration. Und das ist super easy. Ihr nehmt euch jetzt einfach einen fluffigen Pinsel 
und befeuchtet den ganz wenig, befeuchtet erst äh, den Fondant ganz wenig auch nur, gibt dann das Blattkohl drauf und geht dann nochmal mit dem Pinsel dran und das klebt und hält wie von alleine und das ist wirklich so einfach, wie es aussieht. Das habe ich jetzt hier schon erledigt. Dann habe ich den Abschluss für die oberste Etage gemacht, ganz einfach zwei Stränge miteinander verzwirbelt und einmal äh, dran geklebt, nimmt immer etwas Zuckerkleber oder ihr könnt auch Wasser nehmen zum Befestigen und jetzt fehlt im Prinzip nur noch ähm, so ein bisschen Deko hier oben. Ich habe noch einmal einen Cake-Topper mit dem Namen des Babys. Das bekomme ich aber gleich erst. Das kommt erst im Saal dran. Und jetzt kommen, äh, kommen die Rosen zum Einsatz. Ich habe mich auch an der Deko im Saal orientiert. Das wird nämlich im Saal gefeiert. Und das werden solche Rosen. Da habe ich extra nochmal nachgefragt. Und deswegen ähm, habe ich jetzt hier ganz einfach so ein bisschen Strohhalm. Das sind diese dicken. Einfach hier rein, also hier drauf tun. Und dann in die Torte stecken und so kommt die Rose auch nicht in Berührung mit der Torte und vor dem Verzehr ganz einfach entfernen. Und ein bisschen Schleierkraut habe ich auch noch da. Jetzt habe ich noch diesen kleinen süßen Teddybären oben drauf gesetzt und da habe ich für euch so ein extra Tutorial gedreht, weil ich dachte, das ist ganz interessant, wenn man mal auf der Suche ist nach einem Fondantbären, dann kann man auf dieses Video immer zurückgreifen. Verlinke ich euch in die Videobeschreibung und ich finde, wenn der Bär nicht drauf wäre, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wenn der nicht drauf wäre, dann könntest du es auch als Junggesellenabschied, mhm. Verlobungstorte, Verlobungstorte durchgehen, Hochzeitstorte, muss ja auch nicht mal weiß sein. So richtig süß, ne? Also, da richtig viel Arbeit drin, ne? Ja, da steckt ja echt viel Arbeit drin, viel Liebe und ich hoffe, dass ihr sie jetzt nachmacht oder als Inspiration nimmt. Also die einzelnen Etagen könnt ihr auch ganz einfach variieren. Nur die unterste machen, nur die mittlere, nur die oberste, ganz wie ihr möchtet. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Nachmachen. Tut mir einen Gefallen und gebt diesem wieder ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat und abonniert natürlich kostenlos mein Kanal, dann verpasst ihr solche coolen Torten auch nicht mehr. Jetzt kommen die ganzen Kommentare bestimmt. Kiki, kannst du dich einen großen Backen machen? Oh! <lacht> ne, wir haben ja hier auf Kikis Kitchen das große Backen und auch manchmal das große Kochen und daher ähm, bin ich froh, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid und wir lesen unten in den Kommentaren und schreiben miteinander und ja, bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen. Tschüss! Die sieht richtig schön aus, Kiki. Ja, ich finde die auch richtig süß. Richtig süß.